Hello there, my name is Jen and welcome back to my channel. I hope everyone is having a great night because as you can see, madilim na sa labas. It's because ginabi na tayong mag-vlog kasi kaka-uwi ko lang galing sa work. Well, sobrang exciting tong gabi na to because I have something to share to everyone and I hope these things will help you to increase your income aside from your monthly income. So as you can remember before, meron tayong mga vlogs regarding uh, how to earn extra like having a side hustle. Aside from your day job, you can also have a side hustle so that you can earn an additional income. But for tonight, ibang topic yung pag-uusapan natin. Yes, makakadagdag siya sa income mo, but it's not about having a job outside your current job. So what do I mean by this? So pag-uusapan natin yung six ways na pwede mong gawin without leaving your current job. So kung interesado ka sa topic na to, stay tuned. So some of these things are very, very common, especially if you are dealing with customers in your day-to-day -day job. So first on the list is having a TIPS. So TIPS stands for to ensure prompt service or to ensure proper service. So yung TIPS po ay binibigay ng customer sa kanyang server to thank her para sa kanyang effort hard work, and for her awesome service. So, there are things na pwede nyong gawin para mas malaki pa ang matatanggap ninyong tip from your customer. And one of the things is always put yourself together. So, ibig sabihin, dapat presentable kayo once na humarap kayo sa customer. Make sure to do your hair, your makeup, and your nails. When you are working with the food industry, dapat laging malinis yung kuko. And always smile and be confident. Happy customers leave bigger tips. And one of the things, always be ready to help the customer. Always have the initiative to help the customer. Because you know what? Customer leave tips especially when they felt like they have been taken care of of that person. So, pag na-feel niya na talagang kinare mo siya at talagang concern ka sa kanya, genuine yung concern mo, mag-iiwan siya sa'yo ng tips. And not only that, pwede siyang bumalik sa'yo the next time na mag-visit siya. And last but not the least, don't forget to upsell or upgrade with anything. Because some of the client, they are basing the tips based on the total bill na babayaran nila. Some of them, they are giving 20%. Some of them, they are giving 15%. So, to make sure na magiging the best yung ibibigay niyang tips sa'yo, make sure na magiging malaki yung babayaran ni customer through upselling and Upgrading. But don't forget to uh, inform the client regarding the prices. Although, meron naman talagang rule na pag sinabi mong upgrade is upcharge. But kahit may ganun, kailangan inform mo pa rin si customer para nang sa ganun, hindi naman siya magiging upset kung mas malaki man yung babayaran niya than sa ina-expect niyang babayaran. So, those are the things na pwede niyong gawin para mas mapalaki yung tips na ibibigay sa inyo ni customer. So, number two is yung paborito nating mga empleyado, which is yung tinatawag na incentive. So, ang incentive ay binibigay ng isang kumpanya para maging motivated yung mga empleyado. So, one of the example is always ask your company if you have air referral package. So, ano ba ibig sabihin ng referral package? So, for example, hiring kayo, yung company nyo. And then, kapag nakapag-refer ka ng isang tao na suitable dun sa job na hinahanap nila, and kapag na-pick yung candidate mo, automatically, magkakaroon ka ng incentive kasi nakapasa yung ni-refer mo. And another thing is, for example, meron yung company ninyo ng mga annual program, at kapag nakapagpasubscribe ka ng isang customer, For example, magkakaroon ka ng additional income. So, mangyayari lang naman yung incentive kapag napao mo si customer, kapag nag-subscribe siya. And also, meron din naman mga incentive for perfect attendance or good performance or yung mga alam nyo yun, walang late, nagbibigay ng reward si company para mas mamaintain mo yung good performance mo. 
So, number three is yung paborito ng mga salesperson, which is yung commission. So, commission is an income given by the company based on the percentage na napag-agrihan ninyo at sa target na ibinigay sa iyo. So, for example, ang target mo is 1,500 and binigyan ka nila ng commission na 5%. So, every time na makaka-close ka ng bill na 1,500, magkakaroon ka ng 75 sa na reach mong target. So, 1,500, makasampu kang 1,500, magkakaroon ka ng 750 commission. So, malaking bagay na yon. ang kailangan mo lang ay magsipag mag-push para magkaroon ka ng mas malaking commission. So, the more close deals, mas malaki ang magiging commission mo. Number four is supply something to your Workmates. So, pwede kang maging supplier ng load, pwede kang maging supplier ng food, or pwede ka rin maging supplier ng mga direct selling. For example, Ibon, MSE, Natasha, yung mga ganon. Kung ano yung kailangan ng mga katrabaho mo, kailangan alamin mo yon. Ano ba yung mahilig nilang hanapin? Mahilig ba silang magpaload? Eh di mag-supply ka ng load. Mahilig ba silang kumain? Mag-supply ka ng food. Mahilig ba sila sa mga fashion and garments? direct selling. So, maraming way para kumita. And aside from that, pwede ka rin namang mag-online selling. So, kahit nasa work ka, meron kang um, shop na hinahandle. Although medyo tricky lang to sa pagdating sa inventory, pero diba, at least hindi mo kailangang iwanan yung work mo. Nasa computer ka pa din. Or nandyan lang din naman yung mga cost customers mo, yung mga consumers mo. Nandyan lang sila. At alam mo na Pagdating ng payday, babayaran ka nila. So, it's all worth it. Worth it yung pagod. Worth it din naman yung kikitain. So, pagdating sa mga ganito, kailangan mo rin maging friendly sa mga workmate mo. Kasi mas marami kang friends, mas marami kang customers. So, number five, ito yung mga sobrang hardworking person. So, ito yung mga mahilig mag-overtime or yung mga mahilig magtrabaho kahit na day off nila or kahit na holiday. So, mas pinipili nilang magtrabaho kesa magpahinga sa off nila. So, pag ganito, syempre, mas malaki yung matitake home pay mo kasi may mga overtime kang binabayaran. 1.25 kung overtime and meron ka rin namang um, double pay na tinatawag sa mga legal holiday or special holiday, ba? So, kung wala ka talagang uh, hilig sa pagtitinda, or kung wala ka rin namang hilig mag-push sa mga customers, much better na mag-overtime ka na lang. So, you have two choices. It's either mag-work ka over the weekend or magtatrabaho ka from 8 in the morning until 9 p.m. So, it's up to you kung gano'ng kakahaba magtatrabaho. Pero make sure lang na na-check in, check out ka para recorded lahat ng overtime mo. And make sure na yung company mo ay nagbabayad ng overtime. Kasi yung iba ay ino offset lang nila as day offs or, you know, leave. Parang ganon. So make sure din na binabayaran nila yung overtime bago mo pasukin yung pagtatrabaho ng mahaba. And last but not the least, number six is asking for a raise. So, ito na yung time na matagal ka na sa company at marami ka nang napatunayan. Ito na yung panahon para mag-ask ka ng raise sa boss mo. So, kailangan mo lang lakasan yung loob mo. Kapag kakausapin mo yung boss mo, make sure na ready ka. Make sure na may mga bala ka. So, kailangan i-keep mo yung mga record ng mga, alam mo yun, ng mga achievements mo. Or keep track of your performance if you are on sales kailangan tingnan mo rin kung ilan ba yung mga na-close mong deals, kung magkano ba yung na-achieve mo for the last 3 months. Malaking factor din pala yung attendance kapag uh, mag-aas ka ng raise sa company. Kailangan meron silang um, makikita talaga. So, kailangan black and white. So, pag nakita nila yung, uh, yung attendance mo, complete. Pag nakita nila yung mga achievements mo, nandyan. So, once na makita ng boss mo lahat ng yon pwede niyang i-consider na taasan yung uh, salary mo but of course dapat ready ka rin sa mga new responsibilities na pwedeng ibigay sa iyo ng boss mo so if you are planning to ask for raise make sure din na tuloy-tuloy yung pag-aaral mo sa kumpanya so hindi ka lang dapat nag stick sa kung ano yung trabaho mo ngayon make sure din na interesado ka pang matuto at inaalam mo na paunti-unti yung trabaho ng mga matataas pa sa iyo 
para kung sakali man nabigyan ka ng ibang position or ng higher position, alam mo sa sarili mo na kaya mo na siyang gawin. So, always be ready for that. So, that concludes our 6 ways kung paano pa madadagdagan yung income ninyo kahit na hindi nyo iniiwan yung current job ninyo. And always keep in mind na kahit konti lang yung kinikita nyo sa ngayon, kapag pinagsama-sama ninyo yan at the end of the month, malaki na rin yan. So, hindi lang po tayo puro save, kailangan i-control din natin yung expenses natin para maramdaman talaga natin yung mga pumapasok na income sa atin at mas lalaki yung savings natin. So, maraming salamat sa panonood Sana marami kayong natutunan ngayong gabi na to. At kung meron pa akong mga nakalimutan, pwedeng-pwede nyo pong i-comment down below and please consider to subscribe, like, and share nyo na rin po sa mga friends and family members. Baka naman makatulong ako sa kanila, ba? Diba? So, magkita-kita ulit po tayo sa susunod kong video. Sana supportahan nyo pa rin po ang channel na to at marami pa po akong ihahanda sa inyo this coming month. So, stay tuned. See you po. Bye-bye.